折线图。折线图是根据各类别的数值来描出个点，然后将个点用线段连接起来。因为线段折来折去，所以叫做折线图。一般横轴表示时间，纵轴为数值大小，适用于具有时间性质的统计资料。例如出生率、死亡率、某种疾病的盛行率，用曲线来呈现变化趋势，通常应用在推测数量间的变化情形。画面中的折线图显示台湾子宫颈癌死亡率、衰减率的长期趋势。那么，从这张折线图中可以看出什么讯息，以运用在实际的卫教业务上呢？从死亡率的曲线来看，我们可以明显的看出子宫颈癌的死亡率有下降的趋势。从筛检率的曲线来看，一度上升，但2003年有一度下降的趋势。我们可以发现一个有趣的现象：随着筛检率的上升，死亡率逐渐下降。由于在进行卫教时，时常遇到各式各样的困难。以子宫颈癌筛检来说，一般年轻女性容易感到不在意；若年长的妇女，则易因为害羞、保守等因素而抗拒。您则可以透过折线图所呈现的趋势变化，提出有力的证据，对民众进行喂教。绘制时需注意选择适当的纵轴坐标，坐标过大或过小，导致曲线走势过于平坦或起伏过大都不恰当。这里有一份各国针对老年人口比例所做的调查数据。我们想了解我国老年人口比例的变化趋势。这时，我们如何运用折线图整理这份数据呢？请跟着我们一起操作吧。另外，您也可以点按下载钮，下载原始文件，自行操作练习哦。步骤一：圈选数值后，选择插入选项中的图表。将所欲分析的数值按住滑鼠左键全选起来后，选择插入选项中的图表。步骤二，选择图表类型，在标准类型中选择折线图。折线图可以细分七种，您可以根据自己的需求选择。而这里我们选择的是含有资料标记的折线图。接着点按下一步，就会出现这样的画面。步骤三：更改资料来源，修改数列名称。接着，您可以点按数列，并修改各个数列的名称。步骤四：更改图表标题 ，x 轴名称 ，y 轴名称。依序在栏位中修改后，点按完成即可。步骤五：折线图完成。折线图完成后，您即可根据折线图的趋势来判读。